сегодня развивается сельское хозяйство Казахстана, с какими вопросами сталкивается наша агроиндустриальная страна и чем живут день ото дня простые труженики села. Здравствуйте, в эфире 24 КИЗ, программа «Агросектор». На рынке куриного мяса и яйца началась неравная борьба производителей за покупателей. В результате снижение цен в этом году достигло минимальной отметки – 8 тенге за штуку яйца. Для сравнения, в этот же период прошлого года птицеводы реализовали яйцо по 15 тенге за единицу. Почему это происходит и какого поставщика выбирать нам, потребителям, выясняла наш корреспондент. В Союзе птицеводов Казахстана бьют тревогу. Отечественные производители терпят убытки. Объемы продаж упали, а переполненная продукция на складах достигла исторического максимума. 55 миллионов яиц и более 18 тысяч тонн мяса могут переместиться из потребительской корзины в мусорную. Дело не только в жаркой погоде. Активнее всего отечественную продукцию с прилавка вытесняют российская и украинская. Причину такой ситуации на рынке эксперты объясняют валютными колебаниями рубля и завозом более дешевого мяса из России. Между тем в Союзе птицеводов уверяют, дешевое не значит качественное. До 50% процентов вводят под кожу, под мышцы, инжектируют туда прямо уколами, туда раствор. Да? За счет этого увеличивают вес, заморачивают у хорошей упаковки. Он преподает, преподносит, вы не знаете, да? что там красивую упаковку вы купили в магазине, а домой пришли, там уже пол-литра воды да? на сковородке. Птицеводы Казахстана призывают покупателей не экономить на собственном здоровье и напоминают мартовский инцидент, когда в Астане была изъята тонна некачественного куриного мяса российского производства. В здоровье своей же птицы местные производители уверены, на корм идет качественное казахстанское зерно, на производстве строго следят за соблюдением санитарных норм. К примеру, из Усть-Каменогорска практически во все города республики поставляется охлажденное мясо. Такая курица всегда свежая, срок хранения до 7 дней. По качеству мы выигрываем в любом месте, я могу это доказать и с гордостью сказать, да, что наше мясо экологически чистое, по вкусовым качествам, по всем мы выигрываем перед любыми, перед Россией, Украиной, Беларуси. Потребность отечественного рынка составляет 300 тысяч тонн мяса птицы в год. В текущем году казахстанские производители планируют поставить на внутренний рынок 180 тысяч тонн мяса птицы и 5 миллиардов яиц. В прошлом году эта цифра составила 148 тысяч тонн птицы и 4 миллиарда яиц. В связи с возникшей ситуацией Союз птицеводов Казахстана и Акимат города Астана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области птицеводческой отрасли. Целью меморандума является насыщение внутреннего рынка отечественной продукции по доступным ценам и обеспечение продовольственной безопасности столицы. В рамках этого соглашения отныне в Астане пятница объявлена днем птицы на рынке Шапагат. Десяток яиц на этой ярмарке стоит 100 тенге. Тем временем в супермаркетах столицы цены выше в полтора, а то и в два раза. Здесь птицеводы делают наценку лишь с учетом транспортных расходов. Бедро индейки, которую привезли из Шимкента на рынке Шапагат, стоит 590 тенге, а в магазинах цена достигает 700. Ярмарка начинается каждую пятницу с раннего утра. К обеду птицеводы успевают продать всю продукцию. Яйца по 100 тенге это ну, для нас как почти бесплатно. А если смотреть по городу, мы... Во все магазины ходим, смотрим. Я сама живу на левом берегу. Там продукты на 30-40% дороже. Здесь пусто не бывает. Всегда и народу много, и весы здесь всегда точные, и качество продуктов здесь хорошее. По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодня доля импорта мяса птицы составляет 53%. Яйцами казахстанский рынок себя полностью обеспечивает. А вот мясом птицы отечественные производители планируют обеспечить казахстанцев на 100% уже через 3-4 года. В 2015 году на финансовое оздоровление компании АПК госсектор дополнительно выделяет около 200 миллиардов тенге для снижения кредитной нагрузки. Основные инструменты оздоровления – пролонгация срока возврата и снижение процентной ставки. По итогам февраля 2015 года портфель банковских займов в отрасли составил 480 миллиардов тенге. Годовой рост – 12,2%, что в денежном эквиваленте равно 52 миллиардам тенге. Земля – единственный источник богатства, и лишь сельское хозяйство его приумножает. Это была программа «Агросектор». Успехом вам в добрых делах и до свидания.